ഹായ് അവർ വീഡിയോ സാബിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിനായി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് നോൺ സർക്കുലർ ക്രിസ് ക്രിസ്മാറ്റിക് ബേഴ്സിൻ്റെ ടോർഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് എമോസിലെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിന് സാധാരണ സ്ഥിരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നോൺ സർക്കുലർ പ്രിസ്മാറ്റിക് ബാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാറെന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിങ് മെമ്പറാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രിസ്മാറ്റിക് ബാർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ക്രോസ് സെക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് സർക്കുലർ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ സർക്കുലർ റെക്റ്റാംഗുലർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സെക്ഷൻ ടി സെക്ഷൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു പെർട്ടി പെർട്ടിക്കുലർ ജോമെട്രി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അതായത് ഡയമെൻഷനിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ ബാറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് ബാർസ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നോൺ സർക്കുലർ ബാർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ടോർഷൻ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം സാധാരണ കേസിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സർക്കുലാറോ ട്യൂബുലാറോ ആയിരിക്കും ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നോൺ സർക്കുലർ ബ്രസ്മാറ്റിക് ബാർസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ലോഡിങ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എന്തോ എന്ത് ടോർക്കാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർലർ ഷാഫ്റ്റോ ടോ ടോർക്ക് ട്യൂബ് ഓഫ് പവർ എക്യുപ്മെൻസോ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാറോ ട്യൂബുലാറോ ആയിരിക്കും ഇതല്ലാതെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നോൺ ട്യൂബുലാർ മെമ്പേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആർബിട്രി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് എലിപ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ആവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്സോ അതായത് നോൺ ട്യൂബുലാർ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഡീഫർമേഷൻ അത് അവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഡീഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാർപ്പിങ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് വാർപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാർപ്പിങ് ഉണ്ടാവാൻ കാര്യം ഔട്ട് ഓഫ് ലൈൻ ഡീഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷനോ ട്യൂബുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷനോ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ചില അസംഷൻസ് നടത്താറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില അസംഷൻസ് വരുത്താറുണ്ട് അതിനകത്തൊരു അസംഷനാണ് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ ബിഫോർ ടെസ്റ്റിങ്ങും ആഫ്റ്റർ ടെസ്റ്റിങ്ങിലും സെയിം പ്ലെയിനിൽ തന്നെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ ഇസഡ് ആക്സിസ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ടെസ്റ്റിങ് ബിഫോർ ടെസ്റ്റിങ്ങും ആഫ്റ്റർ ടെസ്റ്റിങ്ങിലും ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാതെ ആ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ആ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഇതാണ് സാധാരണയുള്ള സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനോ ട്യൂബുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനോ ഉള്ള ബാറിൻ്റെ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന അസംഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ അത് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഡീഫർമേഷൻ സംഭവിക്കുകയും അതായത് ഇസഡ് ആക്സിസിൽ ലോഞ്ചിറ്റൂൾ ഡയറക്ഷനിൽ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിനിലായിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഡീഫോം ചെയ്ത് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസംഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആകത്തില്ല അടുത്തതായി നമുക്ക് സെയിൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെയിൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള നോൺ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനിലുള്ള ബാറിൻ്റെ അനാലിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അനാലിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അതിലുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള
അതായത് ഈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ബാർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ബാർ ഇസഡ് ആക്സിസിലാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നോൺ സർക്കുലർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് കമ്പോണൻ്റ് അതായത് ഈ ഡബ്ല്യു ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഡബ്ല്യു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അവിടുത്തെ സ്പേഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ ഇസഡിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യു വൈ ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വി ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ യു വി ഡബ്ല്യു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് അതായത് ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ വേരിയബിളായ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്നിവ എന്നിവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ അസൈംഷൻ എന്താണ് ഇസഡ് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു അതിനകത്ത് ഇസഡ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല പകരം അവിടെ ഈ ഇസഡ് ഡബ്ല്യു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് വേരീസ് വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോണ്ടിനൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് തീറ്റ ഇൻറ്റു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനല് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസഡ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഡിസഡ് ഡയറക്ഷനിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഇൻറ്റു വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷനും ആയിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അനാലി അനാലിസ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് നോക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫിഗറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇസഡ് ആക്സിസിലാണ് അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റുഡൽ ആക്സിസ് അപ്പോൾ അതിന് എബോട്ടായിട്ടാണ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലായിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് പി പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ക്യൂയിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവും വൈ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേര് യു വൈ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേര് വി യു ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ബൈ ദ അസംഷൻ യൂണിഫോം ടെസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിൽ എന്താണ് അതായത് എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ എല്ലാ പോയിൻസും യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് പി എടുത്തു പിയുടെ പ്രത്യേകത അത് സെൻറ്ററും പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ആൽഫ ആംഗിളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ക്യൂവിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഒ പിക്ക് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇനി പി ക്യൂവിലോട്ട് മൂവ്
എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൽഫ ആംഗിൾ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി കോസ് ആൽഫ അതായത് ഒ പിയുടെ കോസ് കമ്പോണൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ കോസ് ആൽഫ കമ്പോണൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് വാല്യൂ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും കിട്ടും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പിയുടെ സൈൻ കമ്പൗണ്ടും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് അതായത് പോയിൻ്റ് പി ആൽഫ എക്സ് എക്സ് ആയിട്ട് ആൽഫ ആംഗിളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് പി ക്യൂലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവും ഇനി ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആൽഫ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിൻ്റ് പിയിൽ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും പി ക്യു വെക്ടർ തമ്മിലുള്ള ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫ ആയിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആൽഫ ആംഗിൾ ഇവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിലും ആൽഫ ആംഗിളായിരിക്കും ഇനി ഒ പി വെക്ടറും പി ക്യു വെക്ടറും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓയും ഓയ്ക്ക് അബൌട്ടായിട്ടാണ് പി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മാറുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ ഒ പി ടു പി ക്യു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈ കാൽക്കുലേഷൻ ബൈ ജോമെട്രി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പി ക്യു വെക്ടറും ആ വെർട്ടിക്കൽ നിലയിലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആൽഫയാണ് ആ ആംഗിൾ ആൽഫ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു വെക്ടറിൻ്റെ സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് മൈനസ് പി ക്യു സൈൻ ആൽഫ മൈനസ് എന്തോ എന്ത് എന്ന് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവ യു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി എൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യുവിൻ്റെ കോസ് കമ്പോണൻ്റ് കോസ് ആൽഫ കമ്പോണൻ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാ ഫിഗർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു ബൈ ഒ പി പി ക്യു ബൈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആംഗിൾ ബീറ്റ ടാൻ ബീറ്റ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ക്യു കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ടാൻ ബീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ പി ബൈ സോറി പി ക്യു ബൈ ഒ പിന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ബീറ്റ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ടാൻ ബീറ്റ നിയർലി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആണ് ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പി ക്യു നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി ഇൻറ്റു ബീറ്റ അപ്പോൾ പി ക്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഒ പി ബീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ക്യു സൈൻ ആൽഫ എന്നുള്ളത് പി ക്യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തി ഒ പി ഇൻറ്റു ബീറ്റ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും മൈനസ് ഒ പി ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ ആൽഫ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൈനസ് ഒ പി സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒയ് ആണ് സോറി ഒ പി സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് ഒ പി സൈൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് വൈ ബീറ്റ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ സംശയമുള്ളവർക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയമെൻഷനാണ് ആ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഒ പി സൈഡിൻ്റെ സൈൻ ആൽഫ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒ പി സൈൻ ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അപ്പോൾ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് വൈ ബീറ്റ ഇനി ബീറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് എഡ് തീറ്റയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ഇസ് എഡ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ പി ക്യു വി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പി ക്യു നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി ഇൻറ്റു ബീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ പി കോസ് ആൽഫ
b is equal to x z theta yana. In the warp, uh, w nor another, uh, z component of displacement yana, other define j and namuku warping function yana yana. Either w is equal to angle of twist theta into warping function of, of uh, warping function. Warping function is defined by x and y uh, components. Adathadayte, components of strain in the canon oka. The components of strain calculate in equations under so, uh, epsilon xx calculate in the uh, expression or another dou u by dou x. Aana. That is, uh, x component of displacement u in a partial differentiation with respect to x either in a uh, epsilon xx. That is, uh, a normal strain in x direction and epsilon xx. Pangana chain by the prathe and then u is equal to minus y z theta. Pizinath, u kath, euro expression at the z value nulla. Upper partial differentiation with respect to xm and the ipo. Zero ipo. Ide case in an epsilon y kin subwakin, normal strain in y direction. Define j the partial derivative of v with respect to y. V in or another y direction the displacement. So v in the value substitute m in the term. In the value of x is at the theta. Now, y is variable. That is the partial derivative of the comma. So, you write it. At the time, uh, epsilon is at the z. That is the direction of normal strain. By uh, definition, the w in the uh, z partial derivative of w with respect to z. Uh, warping function define the definition program w displacement and the theta into warping function. This warping function is independent of z. That is obviously our uh, expression uh, partial differentiation chayimbo. Our z component is not the same. Zero item. This is the shear strain. Shear strain in uh, component xy component of shear strain. By definition, uh, she has said gamma xy define j dou u by dou y plus dou v by dou x. Pay dou u by dou y plus dou v by dou x in the u q v q substitution j. Uh, dou by dou y of minus y is l theta plus dou by dou x of x is l theta. Now, the end expression is uh, dou by dou y of minus y is at theta and that tomorrow minus is at theta dou by dou x of x is at theta is at theta friend would add him and they go see you right any other defense in other uh, shear strain in y is at y is at play less shear strain for gamma y is at the number in the by definition dou v by dou is at plus dou w by dou y on the mucker v kim W in substitution jm for first step dou v by dou is a dou of dou by dou is a dou of v v in or another x is a theta our term in other is a differentiation partial differentiation jm of x theta tomorrow first step second in order dou by dou y of w w in or another theta into phi of x y about a phi of x y a function of x and y and upon a Differentiate him, but that one the end of dou by dou y of theta into phi of x y theta constant at the value of dou by dou y of phi in the value. In the value phi a function of x comma y and upon a phi k partial differentiation, but to power expression in the theta value of common at the gunnum back here in the time and or another bracket another dou phi by dou x plus x similarly. Uh, gamma is a dex and do again. That is a dex plane uh, shear strain and do again. By definition, then, uh, gamma is a dex equal to dou w by dou x plus dou u by dou z. That is equal to dou by dou x of w. W is theta into warping function plus dou by dou z of u or another minus y is a theta. The uh, previous step is the first step. Dou by dou x of theta into phi of xy. 
തീറ്റ കോമൺ ആണ് തീറ്റ കോമൺ തീറ്റ സോറി തീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് തീറ്റ അത് വെളിയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഡോ ബൈ ഡോ എക്സോ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എക്സിൻ്റെ വൈയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ടൈം ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എഡ് ഓഫ് മൈനസ് വൈ ഇസഡ് തീറ്റ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇസഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ മൈനസ് വൈ തീറ്റ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീറ്റ കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയെടുക്കാം ബാക്കി വരുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എമോസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് സ്ട്രെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ യൂസിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ആയ യു വി ഡബ്ല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ട്രെയിൻ കമ്പോണൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് തന്നെ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഗാമ വൈ ഇസഡും ഗാമ ഇസഡ് എക്സും ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും സീറോ ആയിട്ട് പോയി എലിമിനേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സീറോ ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ആയി ഈ രണ്ട് വാല്യൂ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ട്രെസ് വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ എല്ലാം സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ എല്ലാം സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ വൈ വൈ സീറോ സിഗ്മ ഇസഡ് ഡിസഡ് സീറോ ഇനി ടോ എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഇൻ ടു ഗാമ എക്സ് വൈ ആണ് അത് ബൈ ഹോക്സില സ്ട്രെസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ജി അപ്പോൾ ടോ എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ഗാമ എക്സ് വൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണ് ടോ ഗാമ എക്സ് വൈ സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടോ എക്സ് വൈ സീറോ ടോ എക്സ് വൈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ഗാമ എക്സ് വൈ ഗാമ എക്സ് വൈ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോ എക്സ് വൈ സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ടോ വൈ ഇസഡും ടോ ഇസഡ് എക്സ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ ഗാമ വൈ ഇസഡ് വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാമ ഇസഡ് എക്സ് വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോ വൈ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ഗാമ വൈ ഇസഡ് ഈ വാല്യൂ ഗാമ വൈ ഇസഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ വൈ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് എക്സ് സിമിലർലി ടോ ഇസഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ഗാമ ഇസഡ് എക്സ് ആണ് ഗാമ ഇസഡ് എക്സ് വാല്യൂ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടോ ഇസഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രെസ് ടെൻസറിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസും ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടുത്തെ ഈ വാല്യൂസ് അതായത് ടോ വൈ ഇസഡ് ടോ ഇസഡ് എക്സ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും സീറോ ആയിപ്പോയി സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ബോഡി ഫോഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് മൂന്നെണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ടോ വൈ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസെറ്റ് ഓഫ് ടോ ഇസെറ്റ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് സിഗ്മ എക്സ് എക്സും ടോ വൈ എക്
അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ജി തീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വെളിയിലെടുത്തു ഡോ ഇസഡ് എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഡോ എക്സ് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് വൈ ജി തീറ്റ കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയിൽ വന്നു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെളിയിൽ വന്നു സോറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെളിയിൽ വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി പ്ലസ് അടുത്ത സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടോ വൈ ഇസഡിൻ്റെ ടോ വൈ ഇസഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ജി തീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വെളിയിൽ വന്നു ബാക്കി എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ഓ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്തത് സിഗ്മ ഈസ് എഡ് ഇസ് എഡ് സീറോ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആ വാല്യൂ സീറോ ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ് ജി തീറ്റ കോൺസ്റ്റിന് വെളിയിൽ വരും ഈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് വൈ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം പോവും അതുപോലെ തന്നെ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എക്സും ആ ഒരു ടൈം സീറോ ആയിട്ട് പോവും റിമൈനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറും ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയറും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പാർഷൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് ഇടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ ജി തീറ്റ ഒരിക്കലും സീറോ ആവത്തില്ല ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീറോ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വലിബറി ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഗവേണിങ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് അതിനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ട്വൈസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ട്വൈസ് അപ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇക്വിറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്കിത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ഷനെയും എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാക്ഷനെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് ഈ ലാറ്റൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ റോഡിലും പിന്നെ എക്സ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാറ്റൽ സർഫസ് സ്ട്രെസ് ഒന്നുമില്ല സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാക്ഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ഷനുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാക്ഷൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ഷൻ ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി സർഫസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവും ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആർബിറ്ററി ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓ ആണ് ഈ ബാറിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ ആക്സിസ് ഇസഡ് ആക്സിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എക്സ് വ
അപ്പം അതൊരു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ നോർമൽ വെക്ടേഴ്സ് ഔട്ട്വേർഡ് നോർമൽ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓരോ നോർമൽ വെക്ടേഴ്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ് എടുത്താൽ സീറോ കിട്ടും അതായത് എ ബിയുടെ നോർമൽ വെക്ടർ ഡി എസ് എൻ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ബി സിയുടെയും എ സിയുടെ നോർമൽ വെക്ടേഴ്സ് സം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എക്സ് ജെ ക്യാപ്പ് മൈനസ് ഡി വൈ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഡി എസ് എൻ ക്യാപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അത് നമുക്ക് എൻ ക്യാപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഐ ക്യാപ്പ് മൈനസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എസ് ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് സീറോ കെ ക്യാപ്പ് അത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എൻ ക്യാപ്പ് സാധാരണയായിട്ട് എഴുതുന്നത് എൻ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എൻ വൈ ജെ പ്ലസ് എൻ ഇസഡ് കെ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്താൽ എൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ ക്യാപ്പിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കോഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് അതായത് എൻ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താവും അപ്പം ജെയുടെ കൂടെ വരുന്ന കോഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് മൈനസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എസ് എൻ ഇസഡിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് കൂടെ സീറോ സീറോ കെ ക്യാപ്പ് അതുകൊണ്ട് എൻ ഇസ് ഡിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഇത്രയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്മാൾ എലമെൻറ്റിലെ ട്രാക്ഷൻ റെസിസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആൾറെഡി ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ സീറോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എമോസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ടെൻസറും യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടറും ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ഷൻ കിട്ടും ആ ബൈ ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ട്രാക്ഷൻ റെസിസ്റ്റിംഗ് ട്രാ ടി എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് നോർമൽ എൻ എൻ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ ഐ ജെ അതായത് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു ജി തീറ്റ എൻ്റെ ജി തീറ്റ എന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ നമ്മൾ ടെൻസർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇത് യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടറാണ് അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഫോമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും കാര്യം ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്നാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് അതായത് തേർഡ് റോ മാത്രമേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് മൈനസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എസ് എന്ന് ഓപ്പർ ഈ ഒരു മട്ടീസ് മൾട്ടിപ്ലൈക്കേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളെ ഗവേണിങ് ഇക്വേഷൻ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ബൗണ്ടറി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറിയുടെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കാ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടോർക്ക് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വാർപ്പിംഗ് ഫങ്ഷൻ്റെ ടേംസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഡി എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി എ എലമെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡി എക്സും ഡി വൈ സൈഡും വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ആ എലമെൻറ്റൽ ഏരിയ എടുത്തേക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചുറ്റാകെയാണ് പോയിൻറ്റ് പി ഒരു ആർബിറ്ററി പോയിൻ്റ് ആണ് അത് സെൻറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ നിന്ന് ഓയിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസും വൈ ഡിസ്റ്റൻസും മാറിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് രണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആക്ട് രണ്ട് വാല്യൂ ഉള്ളത് ടോ ഇസഡ്
അവിടെ മൊമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടോ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ അതായത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഓ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ എക്സ് ഇസഡ് വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ആ മൊമെൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആരോ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടും ഈ അബൌട്ട് ഓ അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയ ടോ എക്സ് ഇസഡ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഡി എ അപ്പോൾ അവിടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോ ഇസഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എ ഡി എ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ആയതുകൊണ്ട് ടോ ഇസഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടും ആ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ നിന്ന് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എബൌട്ട് ഓ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ അതായത് ടോ ഇസഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഇൻറ്റു വൈ അപ്പോൾ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എബൌട്ട് ഓക്ക് ആരോ ഫോളോ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൊമെൻറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് റിസൾട്ട് ആൻഡ് മൊമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ എലമെൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോ ഇസഡ് വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടോ ഇസഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഈ റിസൾട്ട് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റിന് എൻ്റെയർ ക്രോസ് സെക്ഷന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റ് ആ ഒരു എലമെൻറ്റിലുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം റെസിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ്റെ എന്ത് വരും എൻ്റെ ടോട്ടൽ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് ടോ ഇസഡ് വൈ മൈനസ് വൈ ടോ ഇസഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടോർക്ക് അതായത് അപ്ലൈഡ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ടോ എക്സ് ഇസഡ് വൈ മൈനസ് വൈ ടോ ഇസഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ നമ്മൾ ഇനി വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ പഠി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ടോ വാല്യൂസ് ആ ടോ വാല്യൂസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിലാണ് നമ്മൾ വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും അതായത് നമ്മൾ ഇസഡ് വൈ ടോ വൈ ഇസഡും ടോ ഇസഡ് എക്സും ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളത് നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ ജീം തീറ്റയും മോഡുലസ് ഓർ റിജിഡിറ്റിയും ആംഗ്ലോ ടിസ്റ്റും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷന് ഔട്ട്സൈഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് പ്യുവർ ടോർഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്യുവർ ടോർഷൻ തിയറി പ്രകാരം ടോർക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ജെ തീറ്റയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജി തീറ്റ ജെ ആണ് അവിടെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ജെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് വൈ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് ഈ സെയിൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്
ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബൗണ്ടറി അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടും അതായത് ബൗണ്ടറിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അത് എലിപ്സ് ആണോ സർക്കിൾ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ ട്രയൽ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ട് നോക്കി അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫൈവ് ക്യൂ വ്യക്തമായിട്ടൊരു വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ആകെയുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോ വൈ ഇസഡും ടോ ഇസഡ് എക്സും ആണ് ആ രണ്ടിലും അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വൈ ഇസഡിലും ഇസഡ് എക്സിനും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനുകൂടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഷിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് റൂട്ട് ഓഫ് ടോ ഇസഡ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ ഇസഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി ഇത് സ്ട്രെസ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ വരുന്ന ഫീൽഡ് ഉണ്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫോംസ് ഓഫ് കർവ്സ് കർവ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ കർവ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രെസ് എല്ലാം എക്സിൻ്റെയോ ഇൻ്റെയോ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എവിടെയാണോ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ആ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ജെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ജെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പോളാർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനിഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജെ ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വാല്യൂ ഈ നമ്മുടെ വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ജെ ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ടോർക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോർക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ജെ തീറ്റ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡുലസ് റിജിഡിറ്റി തീറ്റ ആംഗ്ലോ ടെസ്റ്റീവ് ആണ് ജെ ജെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈഡ് ടോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കോർഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ യുക്കേഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഈ ജി ഇൻറ്റു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ടോർഷണൽ റിജിഡിറ്റിയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതൊരു മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ജോമെട്രി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗിവൺ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആംഗ്ലോ ടെസ്റ്റ് ലോ ആയിരിക്കും അതായത് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ജെ ഇൻറ്റു തീറ്റ അപ്പോൾ ജി ജെ വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവൺ ടോർക്കിന് ആംഗ്ലോ ടെസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ടോ ആംഗ്ലോ ടെസ്റ്റിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഡീഫർമേഷനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പറിന് ഡീഫർമേഷൻ കുറവായിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോർഷണൽ ഡിജിറ്റി കൂടിക്കഴി